Sadoum Sissé, M. Sadoum Sissé, le coordinateur national de l'UNAPAD, l'Union nationale pour la promotion de l'agriculture durable. Oui, je suis venu ici, 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 monter l'antenne régionale de Djourbel, la région de Djourbel, pour regrouper les trois départements. Nous sommes venus ici, 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 à savoir, toutes les communes de cette localité, la région de Djourbel, nous avons fait un maillage et un répondant. Aujourd'hui, nous avons besoin de savoir qu'ils sont venus pour les membres de l'Inapad, 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 pour les membres de l'Inapad. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Une autre question, ce que je veux dire, c'est que je peux dire que c'est une zone agricole. C'est parce que c'est une zone agricole. Donc, on ne peut pas faire ça et on ne peut pas faire ça et on ne peut pas faire ça. Parce que dans la zone agricole, comme on le dit souvent, Djourbel a joué un rôle très important au niveau du Sénégal. Donc, on a fait ça et on a fait ça et on a présidé ça. On a dit qu'il n'y a pas de travail depuis trois mois depuis trois mois. Nous euh, euh, félicitons les encourager les installer les aussi pour nous continuer les gens pour nous faire des choses et les pêches qui nous ont fait. Nous avons bon, constaté depuis des années que les gens ne sont pas les plus et les plus depuis 1960 que le Sénégal a organisé l'État. Nous avons vu que les gens ne sont pas les plus importants et les plus importants dans une position. Ils ont toujours les mêmes pratiques. Ils ont fait des choses qui ont fait des choses. Lolo, terbaik mak cakap mungkin aku pesh bini orang yang bu Senegal cikar, bini orang bus ekonomi bu Senegal. Ini konsep ter, vraiment ada faham jafe jafe. Luka ini nak, mahu manco terorganisasi yang bu aktori. Ini nak aktori nanya organisasi u. Si sen bir, jil an sarj sen bapu dabar. Pas ke, ya la ya la bayi setol. Nih ki boy di tala loh sejak jour, eta, wala partner or development. Dan demba boleh ngi setol doa mana demal sebab. Dan kunyun, dan yu santri nama mabi bayi kat aksa muka defora fer, defora bayi tala loh. Kemas ini fuh bapam mom dabor, ti am amu bapam, dah jele ko, bu etah ini, bahannya je pans ke esah etah dia ini, pans ke aido amu lenyu, aido ni tu mungkin bunyi organisasi orang etah dia ini, partner usi dia ini, menyu benda 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 nyu nyu dia ini, nyu sunu biar nyu organisasi, dah lep ko lep pluruk lep di Senegal, ti 13,544 village di Senegal etah ti nyu struktur fuh, nyu au niveau regional, au niveau de departement. Et au niveau national pour que le clé Mbaïkat Samoukat et qui nous prenne en charge c'est un jafé jafé qui nous avons dit que nous avons rencontré ce Mbaïmi et ce métier La solution est d'abord nous avons une contribution communautaire nous avons dit que 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 nous avons dit il faut que les gens soient modernisés sans que les gens ne soient pas pratiques avec les gens qui sont venus et qui sont venus dans les gens 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 qui sont venus pour que les gens soient adaptés par rapport au changement climatique aussi parce qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose donc si on a des gens qui sont venus il faut changer le comportement pour que le changement climatique est une opportunité pour nous générer des revenus. Voilà, la rencontre d'aujourd'hui a pour objet d'installer le comité de pilotage de l'INAPAD, le bureau de l'INAPAD qui doit diriger l'INAPAD dans la région de Yobel, tel qu'il est le cas dans toutes les autres régions du Sénégal. Voilà, l'objet... Alors, améliorer le cadre de, comment dirais-je, euh, améliorer l'agriculture au Sénégal, l'élevage, l'environnement, mais aussi essayer de faire en sorte que les agriculteurs puissent cultiver, commercialiser, et avoir le gain de ce qu'ils produisent. Voilà le principal objectif. Euh, je pense que si vous... Voilà, de la parole. Je pense que les problèmes sont nombreux, mais je peux commencer par le manque de semences, par exemple. Le manque de semences, de qualité. Puisque c'est vrai, le gouvernement 
distribuer des, des semences chaque année, hein, comme il le fait chaque année. Mais on constate que souvent, il y a des intervenants, des intermédiaires qui donnent franchement des, des, des semences qui ne sont pas des semences de bonne qualité. Donc il faut essayer de réajuster cela avec les moyens que nous avons, que nous avons et que nous, les moyens que nous aurons au futur. Voilà, la commercialisation, j'ai dit tout à l'heure, la commercialisation. Bon, on cultive, mais on ne sait pas où vendre la, la produ les, les produits agricoles. Donc je pense qu'il est urgent de créer un cadre de commercialisation adéquat. Donc vous voulez que le marché soit ouvert bah, Ça aussi, ça, 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 on veut que, que ça soit ouvert, mais voilà, encadré par des lois, par des... Voilà. Ce qui est important, c'est que le producteur soit vraiment satisfait de ce qu'il produit en, en termes de, en termes de, 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 de commercialisation. Non, on ne parle pas d'être servi, servi. Nous, on est, nous sommes serviteurs. Est-ce que vous avez suffisamment, je veux dire, de matière agricole adéquate Voilà, c'est ce, ce, ce que nous, nous entendons faire. Nous voulons aller chercher par nos moyens, par nos partenaires, des matériaux, des matériaux, des matériaux agricoles, agricoles et vraiment de faire en sorte la que la mécanisation agricole soit une réalité au Sénégal. Ça fait partie de vos objectifs. Exactement. Exactement, mais on parle de l'agriculture, mais on a oublié aussi l'élevage. L'élevage aussi, ça, ça fait partie de notre, de notre programme. Donc il faut absolument en parler aussi. Quels sont les objectifs de l'élevage Voilà, il faut avoir un élevage moderne un élevage euh, qui soit capable de concurrencer les autres pays développés, tels que l'Hollande, pourquoi pas. Vous voulez produire beaucoup de lait et beaucoup de lait. Exactement, de qualité aussi.